नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आपण पाहणार आहोत टेन स्टँडर्ड सायन्स पार्ट वन लेसन नंबर टू पेरिओडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स त्यातील आज आपण फिफ्थ पॉईंट पाहतो जो आहे डिमेरिट्स ऑफ मेंडिल्यूस पेरिओडिक टेबल यादी आपण मेरिट्स ऑफ मेंडिल्यूस पेरिओडिक टेबल त्याचबरोबर मेंडिल्यूस पेरिओडिक टेबल पाहिलेला आहे सो आज आपण पाहतो आहे डिमेरिट्स डिमेरिट्स म्हणजेच मेंडिल्यूच्या पेरिओडिक टेबलमध्ये काय राहिलं होतं किंवा काय कमतरता होत्या काय दोष होते ते आपण बघणार आहोत यादी आपण मेंडिलिवच्या पेरिडिक टेबलमध्ये कोणते गुण होते कोणते विशेष काय होतं ते आपण बघितलेलं आहे जसं की मेंडिलिव यांनी ऑलरेडी आधीच तीन एलिमेंट्स जे आहेत तर ते प्रेडिकेट करून ठेवले त्यांची प्रॉपर्टीज काय असतील त्यांचं मास काय असेल त्यांचे नावं त्यांनी अनुक्रमे एका बोरॉन एका ॲल्युमिनियम आणि एका स सिलिकॉन असं दिलं होतं आणि मग जेव्हा ते ओरिजिनल डिस्कवर झाले तेव्हा त्यांना आपण स्कॅन्डियम गॅलियम आणि जर्मॅनियम ही नावं दिली ओके सो त्याच्यानंतर त्यांनी नोबेल ग्लॅ नोबेल गॅससाठी कोणती कोणते कोणती जागा आधी ठेवली नव्हती पण जेव्हा नोबेल गॅस जसं की अर्गॉन न्युऑन झिनॉन डिस्कवर झाले तेव्हा मग त्यांनी एक झिरो ग्रुप तयार केला आणि ज्यामध्ये त्यांनी ते सगळे एलिमेंट्स बसवले जेणेकरून ओरिजिनल पेरिडी टेबल जो आहे त्याला धक्का नाही लावता त्यांनी त्याच्यासाठी दुसरा ग्रुप तयार केला ओके डिमेरिट्स ऑफ मेंडिल्यूज पेरिडी टेबल फर्स्ट पॉईंट आहे द होल नंबर एटोमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट दॅट इज सी ओ अँड निकेल दॅट इज एन आय इज द सेम ॲटोमिक मास कोबाल्ट आणि निकेल यांचं सेम आहे याआधी आपण बघितलं की जेव्हा न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्हमध्ये आपण बघितलं होतं की तेव्हा कोबाल्ट आणि निकेल यांना एकाच बॉक्समध्ये त्यांनी अरेंज केलं होतं ॲकोमोडेट केलं होतं सगळे एलिमेंट्स ॲकोमोडेट करण्यासाठी त्यांनी त्यांना एकाच बॉक्समध्ये ठेवलं होतं याच्यावरून असं कळतं की या दोघांचा ॲटोमिक मास सेम आहे सो देअर फॉर देअर वॉज एन ॲम्बिग्विटी रिगार्डिंग देअर सिक्वेन्स इन मेंडिल्यूज पेरिडी टेबल त्याच्यामुळे ही एक कमतरता होती की दोघांनाच एकत्र कसं ठेवणार आपण त्या पेरिडी टेबलमध्ये सो हे एक हा एक फॉल्ट होता त्याच्यानंतर आहे आयसोटोप्स सो वॉट इज आयसोटोप्स आयसोटोप्स म्हणजे असे एलिमेंट्स की ज्यांचा ॲटोमिक नंबर सेम असतं बट त्यांचा ॲटोमिक मास डिफरंट असतं सो आयसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉंग टाईम आफ्टर मेंडिल्यू पुट फॉर द पेरिडी टेबल मेंडिलिवने जेव्हा पेरिडिक टेबल तयार केला त्याच्या खूप कालावधीनंतर आयसोटोप्स डिस्कवर झाले ॲज आयसोटोप्स हॅव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरंट ॲटोमिक मासेस आयसोटोप्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहेत बट त्यांचा ॲटोमिक मास डिफरंट आहे अ चॅलेंज वॉज पोज इन प्लेसिंग देम इन मेंडिलिव्स पेरिडिक टेबल सो मग त्यांना मेंडिलिव्हच्या पेरिडिक टेबलमध्ये कुठे ठेवायचं हे एक चॅलेंज होतं कारण मेंडिलिव्हने जेव्हा पेरिडी टेबल तयार केला त्याच्यानंतर खूप कालावधीनंतर आयसोटोप्स डिस्कवर झाले होते आणि आयसोटोप्सच्या प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज जरी सिमिलर असल्या तरी त्यांचं ॲटोमिक मास मात्र डिफरंट होतं त्याच्यामुळे त्या सगळ्या आयसोटोप्सना मेंडिलिव्हच्या पेरिडी टेबलमध्ये कुठे ठेवायचं ही एक मोठी आव्हानात्मक गोष्ट होती ओके सो त्याच्यानंतर आहे थर्ड पॉईंट वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटोमिक मासेस द राईज इन ॲटोमिक मास डज नॉट ॲपियर टू बी युनिफॉर्म जेव्हा एलिमेंट्स ॲटोमिक मासच्या अनुसार इन्क्रीजिंग ऑर्डरने मांडले होते कारण मेंडिलिव्हने म्हणा किंवा जो न्यूलँडने असेल किंवा डोबेरायनरने असेल सगळ्यांनीच एलिमेंट्स हे चढत्या क्रमाने ॲटोमिक मासेसच्या चढत्या क्रमाने लावले होते ओके तर ॲटोमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरप्रमाणे सगळे एलिमेंट्स अरेंज केल्यामुळे त्यांचा जो ॲटोमिक मास वाढण्याचा म्हणजे फर्स्ट सपोज की एखादा एलिमेंट आहे एक्स वाय झेड त्याचा ॲटोमिक मास आहे वन पॉईंट झिरो दुसरं एखादं एलिमेंट असेल त्याचा ॲटोमिक मास आहे फाईव्ह पॉईंट झिरो तिसरा असेल त्याचं ॲटोमिक मास आहे एट पॉईंट झिरो तर यांच्यामध्ये हे युनिफॉर्म नव्हते म्हणजे एका एलिमेंटनंतर दुसऱ्या एलिमेंटमध्ये जेवढी जेवढे जेवढी संख्या आहे म्हणजे जसं की वन पॉईंट झिरो टू फाईव्ह पॉईंट झिरोमध्ये जेवढा फरक आहे तेवढाच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एलिमेंटमध्ये असेल असं नव्हतं त्याच्यामुळे हे सगळे युनिफॉर्ममध्ये नव्हते सो इट वॉज नॉट पॉसिबल देअर फॉर टू प्रेडिकेट हाऊ मेनी एलिमेंट्स कॅन बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट्स मग हे असं पॉसिबल नव्हतं की दोन एलिमेंट्सच्या मध्ये दोन हेवी एलिमेंट्सच्या मध्ये किती एलिमेंट्स डिस्कवर होऊ शकतात हे सांगणं प्रेडिकेट करणं पॉसिबल नव्हतं त्या काळामध्ये कारण दोघांमध्ये खूप डिफरन्स होता आणि ते युनिफॉर्म पण नव्हते त्याच्यानंतर आहे फोर्थ पोझिशन ऑफ हायड्रोजन हा एक मोठा प्रश्न आहे की हायड्रोजनला नेमकं कोणती पोझिशन द्यायची कारण हायड्रोजन शोज सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन्स हायड्रोजन्स हे हॅलोजन्स हॅलोजन्स म्हणजे ग्रुप नंबर सेवन्टीन ओके जे डायटॉमिक असतात तर ते सो हॅलो हॅलोजनसोबत पण हायड्रोजन सिमिलरिटी दाखवतं हॅलोजन्सच्या आणि हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टी सिमिलर आहेत 
फॉर एक्जाम्पल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हाइड्रोजन इज एच टू हाइड्रोजनच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला का है एच टू है वाइल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फ्लोरिन एंड क्लोरिन दैट इज एफ टू एंड सी एल टू फ्लोरिन से मॉलिक्युलर फॉर्म्युला है एफ टू आ क्लोरिन से है सी एल टू रेस्पेक्टिवली इन द सेम वे देर इज अ सीमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्केली मेटल्स ग्रुप वन आचबरबर जे अल्केली मेटल्स हैं ओके मजे जे ग्रुप वन मदले जे मेटल्स हैं जे हा हाइड्रोजन मजे आत्ता मॉडर्न पेले पेरेटिक टेबल में हाइड्रोजन ज्यादा ये तो ज्या ग्रुप में तो ग्रुप नंबर वन तो है हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटैशियम है तो हे जे सगे एलिमेंट्स हैं तो हैसोबत तो सीमिलरिटी दाखोतो मे अल्केली मेटल्सोबत सीमिलरिटी दाखोतो हाइड्रोजन आचप्रमा हेलोजन सोबत हाइड्रोजन सीमिलरिटी दाखोतो ओके सो देर इज अ सीमिलरिटी इन द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एल्केली मेटल्स सो दैट इज एन ए के एक्सेट्रा सोडियम पोटैशियम एक्सेट्रा फॉर्म विथ क्लोरिन एंड हाइड्रोजन ऑन कंसिडरिंग द अब प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज इन ग्रुप ऑफ एल्केली मेटल्स दैट इज ग्रुप नंबर वन और इन द ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन्स दैट इज ग्रुप नंबर सेवेन्टीन मैं हे करू शक नौत कि नक्की हाइड्रोजन लगन ग्रुप नंबर वन मेवाय कि ग्रुप नंबर सेवनटीन मेवाय कारण हाइड्रोजन मे अल्केली मेटल्स का प्रॉपर्टीज है और हाइड्रोजन्स प्रॉपर्टीज है ओके सो हे सगे जे चार हैं तो मेडिलीव के डिमेरिट्स होते ये अपन बढ़ू शको कि सीमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड अल्केली मेटल्स कशा प्रकार से है सो कंपाउंड ऑफ एच एंड कंपाउंड ऑफ एन या दोगे खूब सीमिलरिटी है तैयार अस कहते हैं कि हाइड्रोजन हा जो एलिमेंट है तर तो सोडियम पोटैशियम लिथियम ओके सो योब ग्रुप नंबर वन मे पाजे आ जर आप अजु बगित सीमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स जैसे अपन बगित अपने अस कहते हैं कि हाइड्रोजन हापन डायटोमिक है आ जे हेलोजन्स मदले हैं डायटोमिक है तैयार हाइड्रोजन हेलोजन सोबत पाजे सो हे जे दोन है कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अल्केली सोबत जुड़ता है हेलोजन सोबत जुड़ता है हा एक मोटा प्रश्न क्या निर्माण होता तो अशा पद्धति ने हैं डिमेरिट्स ऑफ मेन्डिल्यूज पेरेडिक टेबल या नर वीडियो में वीडियो नंबर सिक्स मे अपन पहानार आहोत मॉडर्न पेरेडिक टेबल जैसे स्ट्रक्चर तेज शोध कसा लगलाबर तर पुढ़ अपन का गोषी पहा आहोत ओके चला तो मित्रों ठिकाणी अपन आता इतने थांबू पुनः भेटू नवीन वीडियो में नवीन पाठासोबत नवीन टॉपिकसोबत सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो See you in next video. Bye bye.